हेलो फ्रेंड्स मैं सुमन चौहान मेरे चैनल हर सिटी में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत से लोगों के चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो तो उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है उसके साथ साथ उनकी लेग में भी पेन आता है नमनेस टिंगलिंग और इस तरह की बर्निंग सेंसेशन के साथ उनको पेन आता है सबसे पहले जानेंगे क्या होता है और उसके बाद जानेंगे कौन कौन से इसके रीजन होते हैं किस वजह से इस तरीके का पेन आपको आता है और उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है पसंद आती है तो लाइक जरूर करना और उसके साथ में अगर आप चाहते हो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की, की प्रॉब्लम होती है आपकी कमर से लेकर के पेन जो है आपकी टांग तक जाता है तो उसको शाटिका बोलते हैं मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये शाटिका की वजह से होता है अब शाटिका इसका नाम क्यों है वो इसलिए है ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जो हमारी स्पाइन होती है तो उसमें से जो नर्व निकलती है और ये नर्व हमारी लेग तक जाती है हमारे पैर तक जाती है तो इसको शाटिक नर्व बोलते हैं इसलिए इसका नाम शाटिका रखा गया है जो हमारी कमर से लेके दर्द लेग तक जाता है तो उसको शाटिका का पेन बोलते हैं अब जानते हैं कि इसके रीजन क्या क्या है रीजन कौन कौन से हो सकते हैं जिस वजह से किसी को भी पेन होता है कोई एक रीजन की वजह से नहीं होता सबसे पहले तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि स्लीप डिस्क हो जाती है उसकी वजह से भी ये शियाटिका का पेन आने लगता है तो वो वीडियो आप देखना ना भूले सबसे पहले वो वीडियो देख ले आप उससे आपको पता लग जाएगा स्लीप डिस्क किस तरीके से होती है और जो स्लीप डिस्क होती है तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है आप बताते हैं इसके दूसरे रीजन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि हमारी स्पाइन होती है तो जो हमारे गर्दन का एरिया होता है उसको हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं इसके सेवन वर्टिब्राज होते हैं उसके नीचे जो हमारी छाती के पीछे का एरिया होता है स्पाइन का उसको हम थोरेसिक एरिया बोलते हैं इसमें बारह वर्टिब्रा होते हैं उसके नीचे लंबर एरिया आता है इसके पांच वर्टिब्रा होते हैं लंबर एरिया के तो ये एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव इस तरीके से इनको नाम लेके बुलाया जाता है और इसके नीचे सेक्रल एरिया होता है एस वन एस टू इस तरीके से शुरू होता है इसको सेक्रल एरिया बोलते हैं ये हमारे टोटल स्पाइन के वर्टिब्रा होगी और जो इनके नाम रखे गए वो इस तरीके से रखे गए अब आप समझ गए होंगे अब देखिए जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है एल फोर एल फाइव वर्टिब्रा के जो बीच कुशन होते हैं उनमें और जो उनके आसपास नर्व होती है उनमें प्रॉब्लम आती है उनके नर्व रूट जो होते हैं वहां पे दिक्कत आती है और वहां से नर्व प्रेस मैक्सिमम लोगों की होती है वैसे तो देखिए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं स्पाइन में कहीं भी दिक्कत आ सकती है किसी को चोट भी लग सकती है कुछ कह नहीं सकते लेकिन मैक्सिमम जो शाटिका होता है तो वो इसी एरिया में होता है लंबर एरिया में जो एल फोर एल फाइव तीन वर्टिब्रा है तो इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत पाई जाती है देखने को मिलती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों को इन्हीं में दिक्कत आती है तो सबसे पहले रीजन तो मैंने आपको बताया था स्लिप डिस्क हो गई अब जैसे आपके जो वर्टिब्रा है उनके बीच कुशन होती है वर्टिब्राज के बीच कुशन होती है जो वर्टिब्राज की स्पेस को मेंटेन करके रखती है जिसकी वजह से हम मूव भी कर पाते हैं उन कुशन की वजह से ना तो वो वर्टिब्राज को आपस में रगड़ने देती है और वो उनका स्पेस भी मेंटेन करके रखती है कुशन देखिए फिर क्या होता है जैसे स्लिप डिस्क होती है आप गलत तरीके से मुड़े आपकी स्लिप डिस्क हो गई अब वर्टिब्राज के पीछे यानी जो हमारी स्पाइन होती है इसके पीछे एक इस तरीके के स्ट्रक्चर बना होता है हड्डियों का हमारी बोन का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि एक कनाल टाइप की होती है इसके बिल्कुल पीछे सेंट्रल एरिया में कनाल टाइप की होती है और जो बोन होते हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े होती है पिलर की तरह पीछे की तरफ निकले होते हैं बोन तो वो आपस में जुड़े होते हैं और ये जिपके नहीं होते ये जो जैसे इसको ये बोलते हैं फेसर जॉइंट होता है तो इनके बीच में एक म्यूकस होता है चिकना पदार्थ होता है तो ये इसकी वजह से ये रगड़ नहीं खाती है तो ये हो गया अब शुरू में क्या होता है जैसे सेंट्रल कनाल जो होती है वर्टिब्राज के पीछे तो स्लिप डिस्क हुई अब स्लिप डिस्क क्या करेगी जो सेंट्रल कनाल है उसमें से आपकी नर्व निकलती है उस वाले स्पेस को नैरो कर देगी जिसकी वजह से ये वहां पे जो नर्व होती है सेंट्रल कनाल में जो नर्व है तो ये उसको वहां पे जाके टच करती है अब वहां नर्व प्रेस हुई और आपके टांगों तक दर्द जाता है क्योंकि ये नर्व आपके टांगों तक जा रही है तो इसको बोल देते हैं सेंट्रल कनाल स्टिनोसिस इसका नाम रख देते हैं इसका ये भी आता है कि स्लिप डिस्क हो गई आपकी डिस्क बल्ज हो गई है लेकिन हुआ है सेंट्रल कनाल स्टिनोसिस यानी कि जहां जिस भाग में आपको दिक्कत हो रही है तो उसका नाम भी वो क्लियर कर देते हैं भाई उस भाग में हुई है सेंट्रल कनाल वाले एरिए में आपकी दिक्कत हुई वहां से दर्द शुरू हो रहा है या आपके एम में लिखा होता है अब जो वर्टिब्रा हो सेंट्रल कनाल हो अब उसके साइड में से भी नर्व निकलती है 
अब जैसे स्पाइन के पीछे जो बोन्स का स्ट्रक्चर बना होता है तो वो इस तरीके का होता है कि साइड में भी स्पेस होता है नर्व का निकलने के लिए तो उसको बोलते हैं फोरा मैन अगर यहाँ पे साइड में आपके स्लिप डिस्क हो गई मतलब बिल्कुल पीछे नहीं हुई साइड में हो गई लेफ्ट साइड राइट साइड हो गई तो उसको बोलते हैं फोरा मैन कनाल स्टिनोसिस तो अगर आपके एम में कनाल स्टिनोसिस लिखा है फोरा मैन कनाल लिखा है या सेंट्रल कनाल तो आप अब बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई तो ये होगा कनाल स्टिनोसिस आपके एम में लिखा था ये एक रीजन ये होता है अब तीसरा रीजन जो है उसके बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी इसकी वजह से भी शार्टिका होता है तो ये कैसे होता है इस तरीके से मतलब स्पाइन हमारी जुड़ी रहती है आपस में और ये फेसर जॉइंट होते हैं तो ये आपस में चिपकते नहीं यहाँ पे म्यूकस होता है तो जैसे हम मुड़ते हैं और खड़े होते हैं सीधे तो ये म्यूकस के साथ साथ आपस में चिपके भी होते हैं लेकिन रगड़ भी नहीं खाते हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है जो ये कुशन होती है वर्टिब्राज के बीच तो पतली होने लगती है पतली होने की वजह से वर्टिब्राज आपस में पास पास आने लगते हैं अब पास पास आने से क्या होता है फेसर ज्वाइंट आपस में रगड़ खाने लगते हैं फेसर जॉइंट में के रगड़ खाने की वजह से जो फोरामेन का एरिया होता है वो भी कम होने लगता है और जब ये रगड़ खाने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ओस्टोफाइड्स भी निकल जाते हैं फेसर जॉइंट के स्थान पे ओस्टोफाइड्स निकलने लगते हैं बोनी मार्जन यानी हड्डियां छोटी छोटी हड्डियां से निकलने लगती है तो उसकी वजह से जो फोरामेन कनाल का एरिया है स्पेस है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से नर्व प्रेस होने लगती है या तो लेफ्ट साइड की होगी या राइट साइड की होती कभी कभी दोनों साइड की भी होने लगती है तो उसकी वजह से भी आपकी लेग में बर्निंग नमनेस ऐसी मतलब सेंसेशन आपको होने लगती है दर्द होता है तो उसको बोलते हैं फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से आपको शियाटिका हुआ है ये आपके एम में लिखा हुआ है अब चौथा एक और कारण होता है देखिए ये तो हो गया आपके वर्टिब्रा की वजह से वर्टिब्रा के एरिया में आपको दिक्कत हुई वहां पे नर्व कंप्रेस हुई इसकी वजह से स्टेटिका आपको हो रहा है लेकिन एक और इसका कारण होता है जो कि आपके वर्टिब्रा की वजह से नहीं होता ये होता है पिरीफोर्मिस मसल की वजह से पिरीफोर्मिस मसल कहाँ होता है आपका जो बटक एरिया होता है जहां पे आप जैसे पैंट पहनते हैं तो वहां पे आपकी पॉकेट होती है उस वाले एरिया में ये पिरीफोर्मिस मसल होता है और यहाँ से इसके बीच से नर्व निकलती है शार्टिक नर्व होती है देखिये जहां बटक एरिया हमारा शुरू हुआ तो ये जो नर्व होती है शार्टिका नर्व स्पाइन वाले एरिया में तो तो गुच्छे की तरह होती है लेकिन फिर बाद में बटक एरिया तक आती आती ये पूरा मतलब एक मोटी नर्व का रूप ले लेती है और दोनों टांगों से निकल के पीछे के एरिया से निकल के पूरे पैर तक जाती है जैसे हमारा लाइफ स्टाइल में गलत तरीके से बैठने से कई बार हम क्या करते हैं अपनी पॉकेट में बड़ा भारी सा पर्स रखने लगते हैं जिसमें बहुत सारा सामान रख लेते हैं और बैठे रहते हैं लंबे समय तक तो उसकी वजह से ये जो पिरीफोर्मिंग मसल होता है ये टाइट होने लगता है और इसका स्पेस जो होता है वो कम होने लगता है उसकी वजह से ये जो शार्टिक नर्व उसके बीच से होके निकलती है तो वो प्रेस होने लगती है तो इस वजह से हमारे बटक से दर्द शुरू होता है और पूरी लेग में जाता है पीछे के एरिया में लेग में कई बार लोग क्या कहते हैं कि मुझे आगे की एरिया में दर्द हो रहा है यानी लेग में आगे की साइड में दर्द होता है क्या ये शाटिका है ये शाटिका नहीं है अगर आपका दर्द जो कमर से शुरू होके या बटक एरिया से शुरू होके और लेग के बैक साइड में हो रहा है और पैर तक जा रहा है तो इसको बोलते हैं शाटिका और देखिए मैंने आपको रीजन बता दिए किन रीजन की वजह से ये हो सकता है तो ये चार कारण है जिसकी वजह से किसी को भी शाटिका हो सकता है जैसे फेशर जॉइंट है कनाल स्टेनोसिस है तो ये ज्यादातर बड़ी उम्र में देखने को मिलते हैं लेकिन स्लिप डिस्क है तो स्लिप डिस्क किसी भी उम्र में हो सकती है पिरीफोर्मिस सिंड्रोम है ये गलत लाइफ की वजह से होती है जो किसी भी उम्र में हो सकती है किसी को भी हो सकती है तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि शाटिका किन किन रीजन की वजह से होता है और इसका मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगी किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और किस तरह के आपको काम जो है इस तरह की प्रॉब्लम में आपको नहीं करने जैसे झुकने का काम होता है मुड़ने का काम होता है मतलब जैसे जैसे मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी उसी वीडियो में आपको बताती जाऊंगी कि इस तरह से आप ना झुके इस तरीके से आप ना बैठे आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपका शाटिका हुआ है और उसके साथ ही एक्सरसाइज करें तो आपका जो शाटिका हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ ऐसा नहीं होता कि शाटिका ठीक नहीं हो सकता तो आज इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी लेकिन जो भी आपका कोच है शाटिका का उसकी ट्रीटमेंट के साथ अगली वीडियो लेकर मैं जरूर आऊंगी जल्दी ही आऊंगी तो इसलिए मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए आज बस इतना ही तब तक के लिए बबाई एंड टेक केयर